हेलो बंधुरा वेलकाम बैक टू माई चैनल टूडे आई एम टकिंग अबाउट हिस्ट्री एम सी किऊ प्राम जीवन मुखोपाध्याय तो तीन सो हमें एम सी किऊ आलोचना करब बोले जानने पार्ट वन और पार्ट टू कमप्लीट हो गए अलरेडी ठीक है पार्ट थ्री आलोचना करब और अने के जानते चेलें मैम यटार पीडिएफ देवें ना अवश्य यटार पीडिएफ देव यटार पीडिएफ हे मात्र दस टाक दाम नीचे लिंक देवा थकबे नहीं नबें ठीक है मात्र दस टाक दाम नीचे लिंक देवा थकबे नहीं नबें ठीक है तीन सो एम सी किऊ बोले लेखा थको तीन सो एम सी किऊ हिस्ट्री एखान नहीं नबें ठीक है अच्छा चलो एखे देखे नहीं तो चलो एखे देखे नहीं दुशोटा कोश्चन अलरेडी आलोचना कर नहीं तो बाकी एकशोटा कोश्चन आलोचना करब तरह के जानिए देव बंधुरा जरा एखो हमार चान के सबसक्राइब कर प्लिज बंधुरा चैनल सबसक्राइब कर नीन और पास नोटिफिकेशन बेलटा के अन कर देवें तो हमें जख ही हमें इम्पोर्टेंट भिडियो अपलोड करब सब आगे नोटिफिकेशन पे जा तो चलो आज के देखे नहीं बाकी एकशोटा हिस्ट्री जे एम सी क्यू छो सेगल ठीक है अच्छा तरह के जानिए देव बंधुरा जेरल सायन्स जरा पीडिएफ जेरल सायन्स जेरल सायन्स जियोग्राफी एंड कारेंट अफेयार्स ठीक है ये तीनटे पीडिएफ जमन नहीं एज इट इज पीडिएफ हमारे हिस्ट्री ओपर बेरो जो हे टाइम लगे एक सप्ताह एक सप्ताह पर यह दीते अने के जानते चेलें मैम एज इट इज अपनी हिस्ट्री दिन हिस्ट्री पीडिएफ्ट पर सप्ताह बेरो तो पर सप्ताह दीते हैं तरह आगे जो अन्न को पीडिएफ नहीं पढ़ते चान पढ़ते पर जरा हैंड रिटेन पीडिएफ्ट नहीं अनेक प्रब्लेम हमार मन एक जन ही नहीं कि दूज नहीं तो जरा नहीं नीचे तर ह्वाट्सप नम्बर दिए देवें तेजे एज इट इज हैंड रिटेन न से प्रिंटिंग नोट ऑनलि एट नैशनल मुमेंट नैशनल मुमेंट ना मडार्न हिस्ट्री ओपर छो ठीक है तो मडार्न हिस्ट्री हमें इंग्लिश पीडिएफ दिए देव अपन दिखे ठीक है तो चलो देखे नहीं क्वेश्चन नम्बर दोशो एक तैमुर लंग भारत आक्रमण के समय दिल्ली सुलतान के छिले नासिर मुहम्मद शाह भेरि भेरि इम्पोर्टेंट नासिर मुहम्मद शाह छें से समय तैमुर लंग जो भारत आक्रमण कर तेरश अठानब्बे ख्रीटब्दे तक से समय राज्य तो कर दिल्ल सुलतान छिले ठीक है अच्छा इरपर आस क्वेश्चन नम्बर दोशो दुई आमिर खसरु कार सभाकवि छें आलाउद्दीन सभाकवि एखे एक्चुअल आमिर खसरु आठटा राजार सभाकवि छें ठीक है आठटे सुलतान आठटे से समय हे दिल्ली सुलतान मध्य आठटा सुलतान सभाकवि छें ठीक है तो ये मन रखते हैं क्वेश्चन नम्बर दोशो तीन हिंदुस्तान तोतापाखी का बला है आमिर खसरु के अच्छा इरपर आस क्वेश्चन नम्बर दोशो चार तैमर उल्लम कत साले भारत आक्रमण कर तेरश अठानब्बे साले दिल्ली सुलतान मध्य द्वित अलेक्जान्डार उपाधि के ग्रहण कर द्वित अलेक्जान्डार बला है अलाउद्दीन खलजी के भेरि 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 इम्पोर्टेंट अलाउद्दीन खलजी के बला है द्वित अलेक्जान्डार एरपर आस कोश्चन नम्बर दोशो छय मालिक कपूर कार विश्वस्त सेंपति छे मालिक कपूर अच्छा अलाउद्दीन खलजी सेंपति जख दक्षिण भारत जय करते गए अलाउद्दीन खलजी क्यों से समय हे मालिक कपूर के लिए नहीं आसें कोश्चन नम्बर दोशो सात दिल्ल को सुलतान सर्वप्रथम दक्षिणात्य जय कर भेरि भेरि इम्पोर्टेंट अलाउद्दीन खलजी आगे बल्लम जो दक्षिण भारत जो गेन से मालिक कपूर के लिए बालिक कपूर के लिए संगी कर कोश्चन आसे परीक्षा जो डब्ल्यू बी सी एस मेन्स एस दक्षिणात्य जय कर समय तर मैं तरह साथ ठीक है तो साथ अलाउद्दीन खलजी साथ मालिक कपूर तर सेंपति मालिक कपूर अच्छा एरपर आस कोश्चन नम्बर दोशो आठ जो हे तालिकाटार जुद्ध कब हो भेरि 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 इम्पोर्टेंट एखे आए का कोश्चन बोला देव पंद्रह पैंसठ ख्रीटब्दे तालिकाटार जुद्ध हो तालिकाटार जुद्धर समय से समय दक्षिण भारत विजयनगर राज्य कें और से एक वृद्ध छें जर नब्बे बचर बयस तालिकाटार जुद्धे जुक्त छें तालिकाटार जुद्ध नायक छें भेरि भेरि इम्पोर्टेंट कोश्चन डब्ल्यू बी सी एस मेन्स दूहजार सतर ये एस दूहजार सतर एट एस तर नाम हलो रामा रॉय ठीक है जगह हमारे मन पड़े सेगल देव अपन दिखे प्रत्येक कोश्चन क्षेत्र में अच्छा एरपर आस कोश्चन नम्बर दोशो नय तुगलक वंशर प्रतिष्ठा कहें तुगलक वंशर प्रतिष्ठा गियासुद्दीन तुगलक और तुगलकबाद शहर प्रतिष्ठा कर ठीक है भेरि भेरि इम्पोर्टेंट कोश्चन एरपर आस दोशो दस भारत इतिहास पागला राजा नामे क्या परिचित पागला राजा बला है मोहम्मद बीन तुगलक के बला हतो ठीक है क्यों ना कि कारण बला हतो राजधानी दो बचर मध्य देवगिरी दे स्थानान्तर कर दिल्ली थे आर से फिर नहीं आसें ठीक है जार जन तर नाम है ताकि अनेक ऐतिहासिक पागला राजा बोले तो हमें ये पढ़ल जो सैयद वंशर प्रतिष्ठा के सैयद वंशर प्रतिष्ठा हो खिजिर खाँ ठीक है सैयद वंशर प्रतिष्ठा हो खिजिर खाँ सैयद वंशर शेष सुलतान के लिए अलाउद्दीन आलम शाह भेरि भेरि इम्पोर्टेंट कोश्चन अनेक बार परीक्षा एस सैयद वंशर शेष सुलतान हो अलाउद्दीन आलम शाह लोधी वंशर प्रतिष्ठा के लिए बहलुल लोधी एपर हमें आस 
দিল্লির সরি দিল্লির প্রথম আফগান সন্তান কে ছিলেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন দিল্লির প্রথম আফগান সুলতান কে ছিলেন বহলুল লোদি লোদি বংশের প্রতিষ্ঠাতা লোদি বংশের শেষ সুলতান কে ছিলেন ইব্রাহিম লোদি ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে বাবর মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন ভালো করে মনে রাখতে হবে কবে হচ্ছে পরাজিত করেছিলেন সেটা পনেরোশো ছাব্বিশ ফার্স্ট পানিপথের যুদ্ধ ঠিক আছে আর ইব্রাহিম লোদিকে হারানোর জন্য বাবরকে কে আমন্ত্রণ দিয়ে দিয়েছিল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আপনারা কমেন্টে জানাবেন এটা ঠিক আছে তো আসুন এরপরে আমরা দেখে নিই কোয়েশ্চেন নম্বর দুশো আঠারো বাংলায় ইলিয়াস সাহি বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলায় ইলিয়াস সাহি বংশের শেষ নরপতি কে ছিলেন জালাল উদ্দিন ফতেহ শাহ তাহলে ইলিয়াস সাহি বংশের প্রতিষ্ঠাতা যেমন মনে রাখতে হবে শেষ রাজা মনে রাখতে হবে আর সেই সময় ইম্পর্টেন্ট রাজা মনে রাখতে হবে ঠিক আছে তিনটা জিনিস অর্থাৎ শেষ নরপতি কে ছিলেন জালাল উদ্দিন ফতেহ শাহ বাংলা ইলিয়াস সাহি বংশের প্রতিষ্ঠাতা যেমন শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ তেমনি শেষ নরপতি বা ইলিয়াস সাহি বংশের শেষ রাজা যদি বলা হয় জালাল উদ্দিন ফতেহ শাহ কোয়েশ্চেন নম্বর দুশো করি বাংলার আকবর বলে কাকে অভিহিত করা হয় আলাউদ্দিন হোসেন শাহকে ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট তো আমরা এনসিয়েন্ট হিস্ট্রি প্রায় কমপ্লিট করে নিলাম এবারে আমরা মেডিয়াল হিস্ট্রিতে পড়াশোনা করছি ঠিক আছে তো বাংলায় আকবর কাকে বলে কাকে অভিহিত করা হয় আলাউদ্দিন হোসেন শাহকে আবারও বলছি বাংলার আকবর বলে কাকে অভিহিত করা হয় তিনি আকবরের মতোই অনেক কিছু হচ্ছে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হচ্ছে জনসাধার জনকল্যাণের জনসাধারণের জন্য যার জন্য আলাউদ্দিন হোসেন শাহকে হচ্ছে বাংলার আকবর বলা হয় ঠিক আছে এবং সেই সময় আর আকবরের মতোই হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সভাসদ তার সভা অলঙ্কৃত করেছিলেন বিভিন্ন লেখা বিভিন্ন বই কবিতা সেই সময় হচ্ছে বিভিন্ন লেখকেরা হচ্ছে লিখেছিলেন ঠিক আছে আর বাহামনি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন বাহামনি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে জাফর খাঁ জাফর খাঁ পরে তার নাম হয় আলাউদ্দিন হোসেন বাহামন শাহ বাহামনি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাকে বাহামনি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে বাহামনি শাহ বা জাফর খাঁ বাহামনি বংশের শেষ সুলতান কে ছিলেন কালিমুল্লাহ শাহ আচ্ছা এরপরে আমরা আসি আদিনা মসজিদ কে নির্মাণ করেছিলেন সিকান্দার শাহ আদিনা মসজিদ কোথায় অবস্থিত হুগলির পাণ্ডুয়ায় এটা পরীক্ষা এসেছিল দু হাজার উনিশে প্রিলিমসে দু সরি দুশো চব্বিশ কোয়েশ্চেন হচ্ছে কার সমাধির ওপর পাণ্ডুয়ার এক লাখই মসজিদ নির্মিত হয়েছিল সেটা হচ্ছে নুসরাত শাহ তাহলে কার সমাধির ওপর পাণ্ডুয়ার এক লাখই মসজিদ নির্মিত হয়েছিল সেটা হচ্ছে নুসরাত শাহ এরপরে আমরা আসছি কোয়েশ্চেন নাম্বার দুশো পঁচিশ বঙ্গদেশের কোন কবিতার প্রতিভার জন্য গুণরাজ খাঁ উপাধি পেয়েছিলেন মালাদর বসু ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট তো বঙ্গদেশের কোন কবিতার প্রতিভার জন্য গুণরাজ খাঁ উপাধি পেয়েছিলেন তিনি হলেন মালাদর বসু বঙ্গদেশের কোন কবিতার প্রতিভার জন্য গুণরাজ খাঁ উপাধি পেয়েছিলেন মালাধর বসু ঠিক আছে আপনাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন মালাধর বসু কান রাইস কার রাইস হবে অলঙ্কৃত করেছিলেন ঠিক আছে এরপরে আমরা আসছি কোয়েশ্চেন নম্বর দুশো ছাব্বিশ শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যের রচয়িতাকে ঠিক আছে শ্রীকৃষ্ণ কাব্যের রচয়িতাকে শ্রীকৃষ্ণ বিজয় সরি শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যের রচয়িতাকে শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্য হচ্ছে মালাধর বসু এরপরে আমরা আসছি দুশো সাতাশ কাশ্মীরের আকবর কাকে বেলায় ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পিএসসি ক্লাস সরি পিএসসির মিসলেনিয়াস এবং বিসিএস প্রিলিমসে অনেকবার এসেছে কোয়েশ্চেনটা জয়নাল আবেদিনকে বলা হয় কাশ্মীরের আকবর এরপরে আমরা আসছি দুশো আঠাশ কোন যুগের কীর্তিবাস ওঝা বাংলায় রামায়ণ অনুবাদ করেন সেটা হচ্ছে ইলিয়াস শাহী যুগে ইলিয়াস শাহী যুগে কীর্তিবাস ওঝা বাংলায় রামায়ণ অনুবাদ করেছিলেন বাংলার আইসাবা থেকে একটা কি দুটো কোয়েশ্চেন আসে প্রতি বছর তো ওখানে এটা ভালো করে পড়তে হবে পদ্মপুরাণ পদ্মপুরাণকে রচনা করেন পদ্মপুরাণ রচনা করেন বিজয়গুপ্ত দুশো তিরিশ বিজয়নগর রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন সেটা হচ্ছে কৃষ্ণদেব রায় আচ্ছা এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যে কৃষ্ণদেব রায় বিজয়নগর রাজ্যের কোন বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা নয় কোন বংশের তিনি রাজা ছিলেন তিনি হলেন তোলুপ বংশের রাজা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এটা মনে রাখবেন এটা হচ্ছে অনেকবার এসেছে পরীক্ষায় ঠিক আছে এটা সভ্যতা পাবেন না তো কৃষ্ণদেব রায় ছিলেন তুলুপ বংশের ঠিক আছে তুলুপ বংশের রাজা ছিলেন শ্রেষ্ঠ রাজা দুশো একত্রিশ অমুক্ত মাল্যদা গ্রন্থের রচয়িতাকে অমুক্ত মাল্যদা গ্রন্থের রচয়িতা হচ্ছে কৃষ্ণদেব রায় অমুক্ত মাল্যদা গ্রন্থের রচয়িতা হচ্ছে কৃষ্ণদেব রায় এরপরে আমরা আসছি হাজারা মন্দির ও বিঠাল সাই মন্দির কে নির্মাণ করেছিলেন হাজারা মন্দির এবং বিঠাল সাই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন কৃষ্ণদেব রায় আবার বলছি হাজারা মন্দির ও বিঠাল সাই মন্দির কে নির্মাণ করেছিলেন কৃষ্ণদেব রায় হিন্দু উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী সরি হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের গ্রন্থ যেটা দায়ভাগ বলা হয় দায়ভাগের প্রণেতাকে দায়ভাগের প্রণেতা হলেন জিমুত বাহন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন দায়ভাগের প্রণেতা
কৃষ্ণদেব রায়ের সময়ও কিন্তু অনেক সভাসদ ছিলেন আটজন সভাসদ ছিলেন ঠিক আছে এরপরে আমরা আসছি কোয়েশ্চেন নাম্বার দুশো পঁয়ত্রিশ ইবন বদ্ধতার রচয়িতা রচিত ভ্রমণ বৃত্তান্তটির নাম কি সেটা হচ্ছে রেহেলা বা রাহেলা বা রেহালা ঠিক আছে যেভাবেই বলবেন তো ইবন বদ্ধতার ভ্রমণ বৃত্তান্ত কাব্যটির নাম হচ্ছে রেহালা সমরখন্দে জুম্মা মসজিদ কে নির্মাণ করেছিলেন তৈমুর লং ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সমরখন্দে জুম্মা মসজিদ কে নির্মাণ করেছিলেন তৈমুর লং তাহলে সমরখন্দে জুম্মা মসজিদ কে নির্মাণ করেছিলেন তৈমুর লং আবারও বলছি সমরখন্দে জুম্মা মসজিদ কে নির্মাণ করেছিলেন তৈমুর লং কোয়েশ্চেন নম্বর দুশো সাঁত্রিশ ভক্তি আন্দোলনের একজন প্রধান প্রচারকের নাম কি ছিলেন গুরু রামানন্দ তাহলে ভক্তি আন্দোলনের একজন প্রধান প্রচারক কে ছিলেন গুরু রামানন্দ এরপরে আমরা আসছি দুশো আটত্রিশ নানক কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন আমরা এটা সবাই সবাই জানি লাহোরের তালবন্দি গ্রামে ঠিক আছে লাহোরের তালবন্দি গ্রামে নানক জন্মগ্রহণ করেছিলেন অর্থাৎ গুরু নানক এরপরে আমরা আসছি রামানন্দের প্রধান শিষ্য কে ছিলেন কবির অর্থাৎ হচ্ছে ডেসপেল অফ রামানন্দ কে ছিলেন কবির ডেসপেল যেটাকে শিষ্য বলা হয় কোয়েশ্চেন নম্বর দুশো চল্লিশ শিখদের ধর্মগ্রন্থের নাম কি শিখদের ধর্মগ্রন্থ গ্রন্থ সাহেব ঠিক আছে গ্রন্থ সাহেব সংকলন কে করেছিলেন পঞ্চম গুরু গুরু অর্জুন ঠিক আছে কোয়েশ্চেন নম্বর দুশো একচল্লিশ গ্রন্থ সাহেবের প্রথম সংকলন কে করেছিলেন গুরু অর্জুনের আগেই বলে দিলাম কোয়েশ্চেনটা তাহলে গ্রন্থ সাহেবের প্রথম সংকলন করেছিলেন গুরু অর্জুন এ ছিলেন পঞ্চম গুরু আচ্ছা এরপরে আমরা আসছি দুশো বিয়াল্লিশ অমৃতসরের বিখ্যাত স্বর্ণ মন্দিরটি কে নির্মাণ করেন গুরু রামদাস আবারও বলছি অমৃতসরের বিখ্যাত স্বর্ণ মন্দিরটি কে নির্মাণ করেন গুরু রামদাস কোয়েশ্চেন নম্বর দুশো তেতাল্লিশ কুতুব মিনারের নির্মাণ কার্য কার আমলে শেষ হয় কুতুব মিনারের নির্মাণ কার্য কুতুব মিনার স্টার্ট হয়েছিল কুতুব উদ্দিন আয়বক স্টার্ট করেছিলেন আর নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করেছিলেন ইলতুত মিস আর এটাকে রিপেয়ার করেছিলেন ফিরোজ তুবলক ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এগুলো ঠিক আছে এরপরে আমরা আসছি দুশো আচ্ছা দুশো তেতাল্লিশ আলোচনা করলাম দুশো চুয়াল্লিশ মিতাক্ষরা নামক হিন্দু আইন গ্রন্থটি রচিত হচ্ছে বিজ্ঞানেশ্বর এরপর হচ্ছে ভারতের মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন বাবর মধ্যযুগে ভারতবর্ষে কোন সম্রাট প্রথম কামান ব্যবহার করেছিলেন বার হচ্ছে বাবর ঠিক আছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এই কোয়েশ্চেনটা অনেক পরীক্ষা এসে থাকে তো মধ্যযুগে ভারতবর্ষে কোন সম্রাট প্রথম কামানের ব্যবহার হচ্ছে বাবর অর্থাৎ মোগল যুগ হয়েছে দুশো সাতচল্লিশ কোন যুদ্ধের ফলে ভারতের সাময়িকভাবে মোগল শাসনের ছেদ পড়ে সেটা হচ্ছে বেলগ্রামের যুদ্ধ বেলগ্রামের যুদ্ধ কবে হয়েছিল এটা আমরা সবাই জানি যে হুমায়ুনের সময় হয়েছিল বেলগ্রামের যুদ্ধ বেলগ্রাম বা কনৌজের যুদ্ধ বলা হয়ে থাকে সেটা কত খ্রিস্টাব্দে পনেরোশো উনচল্লিশ ঠিক আছে পনেরোশো উনচল্লিশ থেকে পনেরোশো চল্লিশ ঠিক আছে কনৌজ বা বিলগ্রামের যুদ্ধ এরপর আমরা আসছি দুশো আটচল্লিশ খানোয়ার যুদ্ধ খানোয়ার যুদ্ধ হচ্ছে পনেরোশো সাতাশ খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল এটা কার সাথে হয়েছিল বাবরের সাথে আর হচ্ছে রানা সঙ্গ আচ্ছা এরপরে আমরা আসছি কোয়েশ্চেন নম্বর দুশো উনপঞ্চাশ তুজাকি বাবরি আত্মজীবনটি লেখককে তুজাকি বাবরি হচ্ছে বাবর লিখেছেন আর বাবর তার আত্মজীবনী কোন ভাষায় লিখেছেন তুর্কি ভাষায় এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এদের সেখানে মোগল যুগে তাদের হচ্ছে যেটা হচ্ছে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল কি ফার্সি আর ইনি লিখেছেন তুর্কি ভাষায় ঠিক আছে এরপর আমরা আসছি কোয়েশ্চেন নম্বর দুশো একান্ন হুমায়ুন নামার রচয়িতাকে হুমায়ুনের নাম্বার রচয়িতা হচ্ছে বাবর কন্যা গুলবদন বেগম এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আছে যে মোগল যুগে হচ্ছে একজন মহিলা রচয়িতার নাম লেখো বা মহিলা কবির নাম তো একজনই ছিলেন যিনি ছিলেন গুলবদন বেগম ঠিক আছে এরপরে আমরা আসছি দুশো বাহান্ন হুমায়ুনের সেনাপতি কে ছিলেন হুমায়ুনের সেনাপতি ছিলেন বৈরাম খাঁ অ্যাকচুয়ালি হুমায়ুনের সেনাপতি বৈরাম খাঁ পরেই আসে আকবরের হচ্ছে স্টেপ গার্জেন হিসাবে তিনি পাশে থাকেন ঠিক আছে ভালো করে মনে রাখতে হবে হুমায়ুনের সেনাপতি যেমন বৈরাম খাঁ পরে তিনি আবার আকবরের সেনাপতি বা আকবরের গার্জেন হিসাবে বৈরাম খাঁ পাশে ছিলেন এরপরে আমরা আসছি বেলগ্রামের যুদ্ধে শের খাঁ কাকে পরাজিত করেছিলেন হুমায়ুনকে বেলগ্রামের যুদ্ধ কার মধ্যে হয়েছিল বেলগ্রামের যুদ্ধ হচ্ছে হুমায়ুন এবং শের খাঁর মধ্যে হয়েছিল শের খাঁ যা পরে নাম হয় তার শেরশাহ হুমায়ুনকে পরাজিত করেছিলেন এরপরে আমরা আসছি দুশো চুয়ান্ন শেরশাহের প্রকৃত শেরশাহের প্রকৃত নাম কি ছিল শেরশাহের প্রকৃত নাম ছিল ফরিদ খাঁ এটা অনেকবার প্রেলিমস এসেছে তাই মনে রাখতে হবে শেরশাহের প্রকৃত নাম ছিল ফরিদ খাঁ দুশো পঞ্চান্ন দিল্লির সিংহাসনের সুর বংশের প্রতিষ্ঠাতাকে সেটা হচ্ছে আদিল শাহ দিল্লির সিংহাসনের সুর বংশের প্রতিষ্ঠাতাকে আদিল শাহ আবারও বলছি দিল্লির সিংহাসনের সুর বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন তিনি ছিলেন আদিল শাহ আদিল শাহ সুরি অ্যাকচুয়ালি ওনার টাইটেল ছিল সুরি সে শাহের অত্যন্ত বিশ্বস্ত সেনাপতি একজন হিন্দু তার নাম কি ছিলেন ব্রহ্মজিৎ গৌড় এটা অনেক সময় পরীক্ষা আছে শের শাহের
এরপরে আমরা আসি শেরশাহর সমাধি মন্দির কোথায় অবস্থিত সেটা হচ্ছে শেরশাহ হচ্ছে বিহারের শাসারামে কোশ্চেন নাম্বার দুশো ষাট বিক্রমজিত উপাধিকে গ্রহণ করেছিলেন হিমু দুশো একষট্টি হলদিঘাটের যুদ্ধে আকবরের সাথে পার হয়েছিল সেটা হচ্ছে রানা প্রতাপ সিং কত পনেরোশো ছিয়াত্তর দুশো বাষট্টি হলদিঘাটের যুদ্ধে আকবরের পক্ষে প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন মান সিং দুশো তেষট্টি দিন এই ইলাহি নামে যে ধর্মত প্রচারণ করেন কি ধর্মতকে প্রচারণ করেন আকবর আকবর নামা আইনজীবী আইনি আকবরই কে লিখেছেন আবুল ফজল আবার বলছি আকবর নামা আইনি আকবরই লিখেছেন আবুল ফজল দুশো পঁয়ষট্টি দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে কাদের মধ্যে সংগঠিত হয়েছিল বৈরাম খাঁ ও হিমের মধ্যে বৈরাম খাঁ ছিল আকবরের পক্ষে আর অপজিরে ছিলেন হিমু দুশো ছেষট্টি হচ্ছে নাবালক অবস্থায় সম্রাট আকবরের অভিভাবক কে ছিলেন বৈরাম খাঁ এর আগে আলোচনা করলাম কোশ্চেন নম্বর দুশো সাতষট্টি ইবাদত খানা কার দ্বারা নির্মিত হয়েছিল আকবরের দ্বারা আর ফতেপুর সিকরি নামক শহরটি কে গঠন করেছিলেন আকবর তানসেন কোন সম্রাটের সমসাময়িক ছিলেন আকবর দুশো সত্তর হচ্ছে আকবরের গৃহ শিক্ষক কে ছিলেন শেখ মোবারক শাহ আচ্ছা অনেক বইতে পাবেন আকবর কিন্তু নিরক্ষর ছিলেন ঠিক আছে নিরক্ষর ছিলেন এই কারণেই বলা হয় যে আকবর সেই সময় যে তাদের অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ ভাষা ফার্সি ভাষা সে জানতো না কিন্তু সে উর্দু এবং আরবি জানতো তার জন্য গৃহ গৃহ শিক্ষক কে ছিলেন শেখ মোবারক শাহ ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমরা আসছি দুশো একাত্তর সুরসাগরের রচয়িতাকে সুরসাগরের রচয়িতা হচ্ছে সুরদাস দুশো বাহাত্তর আকবরের জীবনী কারো ঐতিহাসিক আচ্ছা আকবরের জীবনী কার হচ্ছে ঐতিহাসিক হচ্ছে আবুল ফজল কে 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 হত্যা করেছিলেন বীর সিং বুন্দেলা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এটা অনেকবার পরীক্ষায় আসে তো আকবরের যিনি জীবনী কার আবুল ফজল তাকে কে হত্যা করেছিলেন বীর সিং বুন্দেলা ঠিক আছে বীর সিং বুন্দেলা হত্যা করেছিলেন বীর সিং বুন্দেলা কার আদেশে হত্যা করেছিলেন যে জাহাঙ্গীরের আদেশে ঠিক আছে এটা মনে রাখতে হবে এরপরে আমরা আসছি দুশো তিয়াত্তর নূরজাহানের পূর্ব নাম কে ছিলেন নূরজাহানের পূর্ব নাম ছিল মেহরুন নুসা জাহাঙ্গীর কোন শেখ গুরুকে হত্যা করেছিলেন পঞ্চম গুরু গুরু অর্জুনকে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন অনেকবার পরীক্ষা এসেছে জাহাঙ্গীর আহমেদনগরের বিজয় স্বরূপ কাকে শাহজাহান উপাধি দান করেছিলেন খুররমকে খুররমকে শাহজাহান উপাধি দান করেছিলেন আমরা জানি শাহজাহান বাদশাহের নামই ছিল খুররম শাহজাহান কত সালে সিংহাসন আরোহণ করেন ষোলোশো আঠাশ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহানের আমলে বাংলার রাজধানী কে ছিল শাহজাহান রামালে বাংলার রাজধানী ছিল রাজমহল শাহজাহানের শাসনকালে দেশে এসেছেন শাসনকালে দেশে এসেছেন এমন একজন বিদেশের নাম তিনি হলেন আচ্ছা এটা ভুল দিয়েছে উইলিয়াম মকিনস এসেছিলেন কিন্তু জাহাঙ্গীরের সময় ঠিক আছে শাহজাহানের সরি সরি শাহজাহানের আমলে এসেছিলেন শাহজাহানের আমলে এসেছিল ত্রিবেনিয়ার ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমরা আসছি শাহজাহানের শিল্প সৃষ্টির এক অপূর্ব নিদর্শন কি সেটা হলো ময়ূর সিংহাসন আমরা সবাই জানি শাহজাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো তাজমহল তার রাজত্বকালে মোগল যুগের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা হয় শাহজাহানের সময়কালকে মোগল যুগের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা হয় দিল্লিতে কোন নদী তীরে শাহজাহান প্রাসাদ দুর্গ লাল কেল্লা নির্মাণ করেন যমুনা নদী তীরে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এটা পরীক্ষায় আসে দিল্লির লাল কেল্লা কন্যা নদীর তীরে অবস্থিত যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত ময়ূর সিংহাসন লণ্ঠন করে নিয়ে যায় কে নাদির শাহ কত খ্রিস্টাব্দে সেটা হচ্ছে আর বদির সরি ময়ূর সিংহাসন যখন নাদির শাহ লণ্ঠন করতে আসে সেটা হচ্ছে সতেরোশো সতেরোশো কত হয় সতেরোশো আঠানব্বই ঠিক আছে তো সেই সময় রাজা কে ছিলেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন মোহাম্মদ শাহ ঠিক আছে নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেছিলেন এটাও ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন মোহাম্মদ শাহের সময় ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমরা আসছি নিজের পিতাকে বন্দি করে কে সিংহাসন আরোহণ করেন তিনি হলেন ঔরঙ্গজেব দুশো পঁচাশি আলঙ্গীর উপাধি কে গ্রহণ করেছিলেন ঔরঙ্গজেব ঔরঙ্গজেব কোন শেখ গুরুকে বন্দি করেন গুরু তেগ বাহাদুরকে মুসলমানরা কাকে জিন্দা পীর বলতো ঔরঙ্গজেবকে অর্থাৎ জিন্দা পীর নাম অভিধি ছিলেন ঔরঙ্গজেব পুরন্দর সন্ধি কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় ঔরঙ্গজেব ও শিবাজির মধ্যে পুরন্দর সন্ধি এরপরে আমরা আসছি ঔরঙ্গজেব কাকে পার্বত্য মুসিক বলে অভিহিত করেছিলেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট শিবাজিকে পার্বত্য মুসিক বলা হয় ঔরঙ্গজেব পুনরায় কবে হিন্দুদের উপরে জিজিয়া করা আরোপ করেন সেটা হচ্ছে ষোলোশো উননব্বই খ্রিস্টাব্দে এরপরে আমরা আসছি শিবাজির শিবাজির রাজধানী কোথায় ছিল রায়গড় যেখানে তার অভিষেক হয়েছিল রায়গড় দুর্গে শিবাজির রাজ্য অভিষেক হয়েছিল ষোলোশো চুয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে শিবাজির বাগনক দিয়ে কাকে হত্যা করেছিলেন আফজিল খাঁকে ঠিক আছে এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এটা অনেকবার পরীক্ষা এসেছে কার শাসন ব্যবস্থায় অষ্টপ্রধান একটি পরিষদ ছিল সেটা হচ্ছে শিবাজি শিবাজির শাসন ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীকে কী বলা হতো পেশোয়া ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এরপরে আসছি পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ কবে সংগঠিত হয়েছিল সতেরোশো একষট্টি দিল্লির সিংহাসনে মোগলের শেষ সম্রাট ছিলেন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ তো বন্ধুরা টোটাল এনসিয়েন্ট আর
আর যারা আবারও বলছি যারা পিডিএফ হ্যান্ড রিটেন পিডিএফটা নিয়েছিলেন দুজন আমার মনে হয় কি একজন নিয়েছিলেন তারা এই পিডিএফের বা এই ভিডিওর লিঙ্কে নিজের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দিয়ে দেবেন সেম অ্যাজ ইট ইজ হিন্দি মানে ইংলিশে পেয়ে যাবেন ঠিক আছে পিডিএফ তো চলুন পরে ভিডিওতে দেখা হচ্ছে ধন্যবাদ আজকের মতো এখানে